Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marieli. Hoy vamos a hablar acerca de los amarilis. Aquí tengo unos amarilis. La mayoría de los que compré fueron en Lowe's, que vienen así en una cajita. Pero tengo otros que vinieron de Easy to Grow. Vamos a plantarlos. Lo primero que hice fue hacer las etiquetas. Y ya tengo aquí todas las etiquetas de los amarilis. Ahora les voy a decir cuáles son los que voy a plantar. Uno de los que voy a plantar es de Easy to Grow, se llama Amarilis Glee. Entonces vamos a abrirlo. Esto lo pedí online, lo compré yo, lo pagué yo. Okay, todos estos productos los pagué yo y este es bien grande y ya están haciendo. Uf, ok, así se ven. Miren qué lindos. Los amarilis son unos bulbos que son tradicionales en la época navideña aquí en el hemisferio norte y son muy buscados por sus coloridas flores que normalmente florecen en navidad pero no sé, como estamos en noviembre no sé si este me va a florecer para navidad pero igualmente lo vamos a sembrar entonces este es el Glee este otro se llama Red Lion, es rojo como lo ven y este lo compré en Lowes. Estaban muy económicos porque ellos quieren salir de la mercancía porque es solo en esta temporada que los venden. Igualmente este ya está naciendo. Tiene un hijo aquí también. Pero aquí vienen las hojitas. Se ven súper bien. Estos vienen en una cajita. Vamos a ver cómo se ven. Estos son un poco más pequeños. Si los comparamos con el de Easy to Grow, es un poquito más pequeño. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Un poco más pequeño. Pero igual seguro florecen hermosos. Ellos... Dependiendo del tamaño del bulbo, es como florecen. Florecen una espiga floral, dos, espi dos espigas florales, tres espigas florales, múltiples espigas florales. Así que yo espero que por lo menos este tamaño me dé dos espigas florales. Vamos a ver los demás. Este es el Red Lion. Este dice que es pink, o sea rosado. Este es el color. Esto también los regalan mucho, pero no entiendo cómo si es para Navidad que nacen. Este ya está naciendo, está aquí pegado en la caja con las hojas. Ellos buscan la luz, así que no importa mucho si están pegados de la caja o no. Vamos a ver si así es más fácil sacarlo por este lado. Ok, yo creo que sí. Así está. ¿Ves? Ellos van a buscar la luz. Así que no importa que vengan así. Esta es la flor. Pero yo espero que está duro. Así que va a poder enderezarse po poco a poco. Una vez que lo plantemos. Voy a ponerlo por aquí porque ya no lo puedo meter en la cajita. El otro es este que se llama Strip o de rayas este también ya están haciendo sus hojas las hojas están de ese color amarillentas porque estaban dentro de la caja así se ven las raíces porque cuando lo sacan de la tierra porque ellos tienen que permanecer en tierra con sus hojas viejas para agarrar nutrientes y fortalecerse para pasar el, para llegar hasta el invierno en invierno ellos florecen y así se ve este es strip y el último también es otro de rayas strip se ve súper lindo vamos a ver cómo, cómo vino este igual ya están haciendo 
siempre los ponen en oferta en esta época del año porque ellos nacen muy rápido y aquí les cortaron sus raicitas pero una vez que uno los ponga en la tierra húmeda ellos ya van a hidratar sus raíces y empezar a crecer rápidamente a ellos los voy a sembrar en estos contenedores de terracota creo que los voy a sembrar uno en cada contenedor máximo dos porque a ellos les encanta estar apretados dentro del contenedor y la tierra que le voy a poner es potting soil esta que compré en, la, en el vivero que siempre voy así que eso es lo que vamos a utilizar y solamente nos queda plantarlos estos son los contenedores que voy a utilizar son bastante pequeños menos este que es alargado y les voy a poner estos filtros de café en el fondo para que la tierra no se salga porque los agujeros son muy grandes entonces simplemente agarro los filtros de café y los pongo en el fondo y luego les agrego la tierra ahora los rellenamos con tierra es más grande así que hay que ponerle un poco más algo que yo hago que no he visto a nadie haciendo es ponerle unos poquitos de mosquito bit esto previene que las moscas blancas o moscas de fruta o moscas de cualquier tipo eh, nazcan en el sustrato como esto, estas plantas son de interior hacen que no pongan los huevos en la tierra lo único que voy a hacer es agarrar, porque estos son gránulos, y ponerle un poquito como si fueran fertilizantes. Esto no le va a afectar para nada, simplemente va a tratar de prevenir que nazcan las mosquitas de frutas, que son tan fastidiosas dentro de la casa cuando tenemos plantas con humedad. Así tenemos ya nuestros contenedores listos para plantar nuestros amarillos. Primero voy a plantar el amarillis glee que es este que está bastante grande a ellos hay que sembrarlos un tercio de su tamaño del tamaño del bulbo no se puede poner muy debajo de la tierra así que vamos a abrir un agujero y ponerlo ahí y así queda hay muchas personas que lo siembran solo con agua también lo puedes sembrar en agua el agua no debe tocar el bulbo el, el agua solamente toca las raíces pero básicamente así queda ¿Ves? podría ponerle un poquito más de tierra pero vamos a sembrar todos los demás primero y después si le falta un poco de tierra pues le ponemos un poco de tierra esto se lo podemos quitar o no se lo podemos quitar se lo podemos dejar pero no me gusta cómo se ve así que se lo quito es como una cebolla no les pasa nada ahí está precioso Básicamente las que tienen que, de, que quedar debajo de la tierra son las raíces. Ahora vamos con los más pequeños. Ahí está. A ellos no les gusta mucho estar en espacios, en contenedores muy grandes. Por eso es que los estoy sembrando en estos contenedores pequeños. También podría sembrarlos en todos juntos en un solo contenedor grande pero prefiero sembrarlos aquí ok, ahí está ves que es como una cebolla ahí está ok perfecto si sí les voy a tener que poner un poquito más de tierra se me había olvidado ponerles el nombre Este es el de Easy to Grow. Este es el Red Lion. Este es el 
red lion este es el rosado y este es el strip si no ya sé que es al revés ahora vamos a poner este que es el strip aquí nos traen las raíces más grandes que otro este está súper bien aquí y el último es el red el rojo aquí está ah, vamos a sacarle esto a este no se lo saqué porque es totalmente alrededor, no tiene partes blancas por eso fue que no se lo saqué pero este sí, está la mitad tostada y la otra mitad no okay. así queda ahora le voy a poner algunos como este un poquito más de tierra porque le falta un poquito de tierra y ya les muestro cómo quedan. Así quedaron nuestros amarillis. Se ven bien. Para como estaban dentro de la caja los pobres. A ellos no les gusta mucho el frío. Más bien les gustan las temperaturas tibias. Por eso es que los voy a mantener dentro de la casa. Ahora los voy a decorar. Y voy a buscar algunas de las cosas que voy a utilizar. Para decorarlos voy a buscar hojas flexibles de algunos arbustos como este hibisco que tiene el tallo rojo y así se ve más llamativo les voy a mostrar otros dos que me encantan esta es otra opción es este arbusto que se llama loro pétalum que sus ramitas también son bien flexibles nada más les quitamos las hojas le llaman carnavalito su nombre científico es loro pétalum y el otro que tenemos es el hibisco, el mahogany esplendor hibisco. He leído que se llama cherry hibisco, hibisco cereza. Pero este también, sus ramitas son flexibles y nos pueden servir. Y me encanta que son rojas también. Ahora lo que voy a hacer después que tengo las ramas es sacarle las hojas. Y así queda. Así que ya después de aquí, que está un poquito más fuerte, jalo y las saco todas. Y así las hacemos con cada una. Esta es el loro pétalo. Igualito, las que están muy duras, las saco. Las que están aquí al tope, las más delgadas y luego que ya las pueda aguantar, las saco todas. Así quedaron nuestras ramas, esta es la de el hibisco Salsa Dancer, que es un hibisco variegado, estas son las de el Mahogany Splendor hibisco. La del salsa, las ramas del salsa dancer son un poco más rojas que la del majogany esplendor y visco y las del loro pétalum son marrones entonces lo que voy a hacer es voy a agarrar por ejemplo estas ramas vamos a ver si se puede ver bien y las voy a meter así en triángulo uno a cada lado y para qué hago esto los amarillis son bastante largos y el problema es que cuando la flor sale es bastante pesada y casi siempre se caen entonces esto va a hacer que cuando salga la flor pueda pasar por el medio de este enrejado que estoy haciendo les voy a poner uno más cuatro así voy a hacerla con todos 
y la otra ventaja es que a lo mejor estas ramas pueden sacar raíces porque están verdes y podemos tener más loropetalum, más mahogany splendor hibisco o más salsa dancer hibisco. Así que voy a hacerlo con todos y ahorita les muestro cómo las voy a amarrar. Voy a tratar de doblarla y meterla del lado contrario a ver si aguanta. Ayudo un poco con la tijera. Deja. No, no aguanta. Entonces, bueno, vamos a hacer lo que tenía pensado desde un principio, que es amarrarla aquí. Y la voy a amarrar con unas hojas de malojillo. Que aquí tengo la plantita de malojillo. La corto. Y con esto la amarro. Espero que ahora sí se pueda ver. Aquí corté mi hoja de malojillo. Con cuidado porque ellas pinchan. Y las voy, le voy a hacer como un círculo para que se aguanten. Así. Y una vez que el malojillo seque, va a endurecer. Y por aquí, por el medio, va a pasar la espiga de la, de la amarilis. Para que lo sostenga. Vamos a tejerla un poco para que se vea más bonita. Y ya les muestro el final. Ok, así quedaron los amarilis. Les terminé poniendo mecatillo o mecate, no sé cómo le llamen a esto. Y algunos le puse hierba limón o hierba luisa. Otros le puse una combinación de ramitas con hierba luisa pero casi los demás les puse fue mecatillo con un lacito para que se vean bonitos a mí me encanta como se ven porque se ven rústicos y ahora en la parte de abajo les voy a poner este musgo artificial que tengo de los proyectos de las casas de duendes entonces se lo voy a poner así agarro un pedazo y se los voy poniendo aquí para que les ayude a retener la humedad. También le pueden poner musgo de verdad, pero yo no tengo. Y, y les va a quedar súper lindo. También lo pueden decorar con cosas de Navidad. Ponerle ornamentos. Se pueden decorar de muchas formas ya que van a estar dentro de la casa. Y así quedaron nuestros amarillos con el musgo y las ramitas que pusimos para sostenerlos. Se ven bastante bien y se van a ver muy lindos dentro de la casa. Y así quedaron los amarillos, están súper hermosos. La única cosa que hace falta es regarlos, pero lo voy a regar por debajo. Ya ustedes lo han visto en otro video, así que espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. ¿Qué color de amarillis les gusta más? ¿Los han sembrado? Cuéntenme en los comentarios. Espero verlos en un próximo video. Suscríbanse, regálame tu me gusta y nos vemos pronto. Bye.